الحمد للہ وصلاۃ وسلام علیہ رسول اللہ اما بعد انبی کوریا قطار சொந்தங்களே அம்பான் உறவுகளே முழு உலகம் ஒரு கணம் தனது பாதையில் ஸ்தம்பித்து போயிருக்கின்ற ஒரு தருணம் பொருளாதார வல்லரசு நாடுகள் கூட தனது பொருளாதார பலத்தை வைத்து கொண்டும் திகைத்து போயிருக்கின்ற ஒரு தருவாய் மருத்துவ துறையில் கொடிகட்டி பறந்த நாடுகள் எங்களால் இனி முடியாது என்று கைவிரித்திருக்கின்ற நிலைமை மனித சக்திகள் செல்வ செருக்குகள் ஆட்சி அதிகாரங்கள் பயனற்று போயிருக்கின்ற ஒரு நிலைமை இந்த நோய் இந்த தொற்று நோய் எமக்கு சொல்லி கொண்டிருக்கின்ற பாடங்கள் யௌமலா என் ஃபாகுமாலும் வலா பனூன் என்ற அந்த வசனம் அந்த மறுமையுடைய காட்சியை எங்கள் கண்முன்னே கொண்டு வந்து செல்கிறது அந்த நாளில் செல்வங்களோ குழந்தை செல்வங்களோ எந்த பிரயோசனத்தையும் அளிக்காது என்ற உண்மையை ஞாபகப்படுத்தி செல்கின்றது பணத்துக்கு எந்த பெருமதியும் கிடையாது அது எங்களை காப்பாற்ற போவதில்லை என்ற உண்மையை இன்னொரு முறை ஞாபகப்படுத்தி செல்கிறது மரணித்த தனது தந்தையை கையால் தூக்க பயப்படுகின்ற பிள்ளைகள் பிள்ளைகளின் மரணங்களை தூர நின்று பார்த்துவிட்டு பிரியாவிடை கொடுத்து அனுப்புகின்ற பெற்றோர்கள் தங்களால் எதுவும் செய்யாத நிலையில் அண்டை அயலவர்கள் உற்றார் உறவினர்கள் யோம் யஃபிர் உல் மர் ஓமின் அஹி ஒ உம்மிஹி ஒ அபி ஒ சாஹிபத்திஹி ஒபனி அந்த நாளிலே மனிதன் தனது சகோதரனை விட்டு விரண்டோடுவான் தனது தாயை தந்தையை விட்டு விரண்டோடுவான் தனது மனைவி பிள்ளைகளை விட்டு விரண்டோடுவான் என்ற அந்த மறுமை காட்சியை எங்கள் கண் முன்னே கொண்டு வந்து செல்கிறது இந்த தொற்று நோய் இவைகளெல்லாம் இந்த உலகத்தில் இந்த இந்த உலகத்திலே எங்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கின்ற ஒரு தற்காலிக சந்தோஷங்கள் ஒரு தற்காலிக இன்பங்கள் இதில் நீங்கள் மூழ்கிவிட வேண்டாம் என்ற செய்தியை இந்த கொரோனா மூலம் அல்லாஹு தாலா எங்களுக்கு இன்னொரு முறை ஞாபகப்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றான் அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே இவ்வாறு முழு உலகம் உயிருக்காவும் ஒரு தொற்று நோயை எதிர்கொள்ளப்படாத பாடுபட்டு கொண்டிருக்கின்ற இந்த தருவாயில் ஒரு முஸ்லீம் ஆகிய நான் ஒரு மோமின் ஆகிய நான் என்னுடைய பங்களிப்பு இந்த விடயத்தில் எவ்வாறு அமைய வேண்டும் என்னுடைய பொறுப்பு இந்த விடயத்தில் எவ்வாறு அமைய வேண்டும் என்னுடைய நம்பிக்கை எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என்பது பற்றி ஒரு கணம் சிந்திக்க கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம் நபி அவர்கள் சொன்னார்களே ஆயிஷா ரதி அல்லாஹ் அவர்கள் அறிவிக்கின்ற புகாரி அஹமது கிரந்தங்களில் பதிவாக இருக்கின்ற ஹதீஸ் லைசமின் ரஜுலின் தொற்று நோய்கள் பரவுகின்ற காலத்தில் தொற்று நோய்கள் பரவுகின்ற போது எவரொருவர் பொறுமையோடும் நன்மையை எதிர்பார்த்தவராகவும் அல்லாஹின் நாட்டம் இல்லாமல் என்னை எதுவும் பீடிக்காது என்ற உறுதியான ஈமானோடு நம்பிக்கையோடு வீட்டுக்குள்ளேயே தான் இருக்கின்ற இடத்திலேயே தன்னை தனிமைப்படுத்தி கொண்டு எவரொருவர் இருக்கிறாரோ அவருக்கு ஷஹீதுடைய அந்தஸ்து ஷஹீதுடைய கூலி வழங்கப்படும் என்று நபி சொல்லா அலே சொல்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அந்த ஹதீஸை விளங்கப்படுத்துகின்ற ஹதீஸ் துறை வல்லுநர்கள் அவர் மரணித்தாலும் சரி அவள் அந்த நோயால் மரணிக்காவிட்டாலும் அவருக்கு அந்த கூலி ஷஹீதுடைய அந்தஸ்து கிடைக்கும் என்று சொல்வதை பார்க்கின்றோம் இதனைத்தான் குவரண்டைன் செல்ஃப் ஐசோலேஷன் ஸ்டே ஹோம் என பழி பல வடிவங்களில் மருத்துவத்துறை நிபுணர்கள் இன்று எங்களை வலியுறுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்படியான நேரத்தில் ஒருவர் பொறுமையாக வீட்டில் முடங்கி கிடப்பது எவ்வளவு அவ்வளவு இலேசான காரியம் அல்ல அதைத்தான் பல்வேறு வடிவங்களில் இன்று சோசியல் மீடியாக்களிலே நகைச்சுகையாகவும் கவலையான செய்திகளாகவும் நாங்கள் கண்டு கொண்டிருக்கிறோம் அந்த பொறுமைக்கும் கட்டுப்பாட்டுக்கும் உரிய கூலிதான் ஷஹீதுடைய அந்தஸ்து எனவே இந்த சந்தர்ப்பத்தில் வீட்டிலேயே இருந்து இந்த வழிகாட்டல்களை மிக கண்டிப்பாக பேணி இந்த இந்த நோயை கட்டுப்படுத்த இந்த 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 எதிரியை வெற்றி கொள்ள இந்த நாட்டுக்கு முழுமையாக உதவுவது பங்களிப்பு செய்வது ஒரு முஸ்லீம் என்ற வகையில் ஒரு மோமில் என்ற வகையில் மிக பெரியதொரு இபாதா அதி உல்லாஹ வ அதி உர் ரசூல வ அலுல் அம்ருமின்கும் அல்லாஹுக்கும் அவனது தூதருக்கும் துறைசார் அறிஞர்களுக்கும் துறைசார் நிபுணர்களுக்கும் கட்டுப்படுவது கடமையாகிறது இந்த விடயத்தில் வைத்திய நிபுணர்களின் ஆலோசனைக்கு கட்டுப்பட்டு செயற்படுவது இந்த மார்க்கம் எமக்கு வழங்குகின்ற வழிகாட்டல் 
அன்பிற்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே ஒரு கஷ்டமான ஒரு சூழலை முகங்கெடுத்து கொண்டிருக்கின்றோம் நிறைய பேர் தேவையுடையவர்களாக இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இருக்கிறார்கள் ஒரு அமலுக்கு மிக பொருத்தமான தருவாய் இது அதன் பெருமதியை அவன் மரணிக்கின்ற போது அவன் உயிர் தொண்டை குழியை அடைகின்ற போது கூட அந்த அமல்ற பெருமதியை விளங்கி அல்லாஹ்விடத்தில் மன்றாடுவான் யா அல்லா எனது ஆயுளை இன்னும் கொஞ்சம் பிற்படுத்து அந்த நல்ல மலை செய்துவிட்டு வருவதற்காக அது தொழுகை அல்ல அது நோன்பு அல்ல அது உம்ரா அல்ல அன்பிற்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே அந்த நல்ல மல் என்ன தெரியுமா அது சதக்கா மரண தருவாயிலே அவனது உயிர் அவன் தொண்டை குழியை வந்தடைகின்ற போது ரப்பி லவ்லா ஹர்தனீலாஜலின் கரீப் ஃபாஸ் சதக்க ஃபாக்கும் மினஸ் சாலிஹீன் யா ரப் எனது அஜலை இன்னும் கொஞ்சம் பிற்படுத்த கூடாதா இன்னும் கொஞ்சம் எனக்கு அவகாசம் தரக்கூடாதா சதக்கா என்னும் நல்ல மலை செய்து உனது நல்லடியார்களின் கூட்டத்தில் நான் சேர்ந்து கொள்வதற்காக அவ்வளவு பெருமதி மிக்கது அன்பிற்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே இந்த சதக்கா என்கின்ற இந்த நல்லமல் சதக்கா துத்ஃபி ஒலப ரப் ரப்புடைய கோபத்தை இல்லாமலாக்கக்கூடியது அல்லாஹின் கதிரை கூட மாற்றியமைக்க சக்தி பெற்றது தாவு மருதா கும்பி சதக்கா நோயாளிகளை உங்களது நோய்களை சதக்காக்களை கொண்டு குணப்படுத்தி கொள்ளுங்கள் அசதக்கா தது ஃபவுல் பலா பலாய் முசீபத்துக்களை தடுக்க வல்லது தசுத்து சப் ஐ நபாப் அம்மினசூ இந்த உலகத்திலே எழுபது விதமான தீங்குகளின் வாயில்களை வாயில்களை மூடிவிடக்கூடிய சக்தி பெற்றது அந்த சதக்கா எங்களது ரிஸ்க் விஸ்திரணத்துக்கும் அதிகமாக எங்களுடைய ஆயுள் அதிகமாவதற்கும் காரணமாக அமையக்கூடியது இந்த சதக்கா என இதன் சிறப்புகளை அடுக்கி கொண்டே போகலாம் அன்பிற்குரி இஸ்லாமிய சகோதரர்களே சதக்காக்களில் சிறந்தது தனது குடும்பத்துக்கு வழங்குகின்ற சதக்காவாகும் என்று நபி சொல்லதா ஒலே சொல்லம் கூறியிருக்கிறார்கள் தேடி போய் கஷ்டத்துடன் வேலைகள் இல்லாமல் ஒரு நேரம் சாப்பிடுவதற்கு வசதிகள் இல்லாமல் எத்தனையோ எமது உறவுகள் இருக்கின்றன அவர்களை கவனிப்போம் அண்டை வீட்டான் பசித்திருக்க தான் மட்டும் புசிப்பவன் உண்மை விசுவாசி அல்ல என்று போதிக்கின்ற மார்க்கம் ஹைரும் நாஸ் அன்ஃபாகும் லின்னாஸ் மனிதர்களில் சிறந்தவன் அடுத்த மனிதனுக்கு பிரயோசனமானவன் என்று வழிகாட்டுகின்றது என்பது மார்க்கம் எங்களது குடும்பத்திலிருந்து ஆரம்பிப்போம் இந்த உதவிகளை யாருக்கும் தெரியாமல் கையளிப்போம் ஒரு நாள் யா அல்லா உனக்காக நான் இந்த உதவியை செய்திருக்கிறேன் யாருக்கும் தெரியாமல் இப்படியான ஒரு கஷ்ட தருவாயில் நான் செய்திருக்கிறேன் என்னை இந்த கஷ்டத்திலிருந்து இந்த முசீபத்திலிருந்து பாதுகாத்தருள்வாயாக என்று அந்த ரப்பிடத்திலே அந்த இரட்சகனிடத்திலே உரிமையோடு கையேந்துகின்ற ஒரு நல்ல மலாக இந்த சதக்கா நமக்கு அமையட்டும் எங்களால் எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு இந்த கஷ்டமான நேரத்திலே நாங்கள் அடுத்தவர்களுக்கு கை கொடுப்பதற்காக திடசங்கற்பம் பூண்டுவோம் எத்தனையோ மெசேஜுகள் சோசியல் மீடியாக்களிலே நாங்கள் இன்று காண்கிறோம் துவா மிகப்பெரிய ஒரு ஆயுதம் எம்மையும் எம் குடும்பத்தையும் மனைவி குழந்தைகளை ப இந்த துவாவுக்கு பழக்கப்படுத்துவதற்கு நல்லதொரு சந்தர்ப்பம் பிஸ்மில்லா இல்லது இல்லா யதுர்ரு மாஸ்மிஹி ஷை உம் ஃபில் அர்த் ஒலாஃபி சமாய் ஒஹோ சமி உல் அதீம் யார் இந்த துவாவை காலையிலோ மாலையிலோ மூன்று முறை ஓதுகிறாரோ அவருக்கு எந்த தீங்கு மேற்படாது என்று நபி சொல்லாக ஒலை வசலம் அவர்கள் சான்று பார்த்திருக்கிறார்கள் அவுதுபி கலிமாத்தில்லா ஹித்தாம் மாத்திமி ஷர்ரி மஹலக் என்ற துவா யூனுஸ் அலேஸ்லாம் அவர்கள் லா இலாஹ இல்லா அந்த சுபானக இன்னி குந்து மின் அவ்வாலிமீன் மீனுடைய வயிற்றிலே நடுக்கடலிலே கார் இருளிலே யூனுஸ் அலேஸ்லாம் அவர்கள் அந்த கஷ்டத்திலிருந்து வெளி வெளியேறுவதற்கு ஒத்துழைத்த அந்த துவா நபி அவர்கள் சொன்னார்கள் எதை முன்னிறுத்து ஒரு ஆள் ஒருவர் இந்த துவாவை கேட்கிறாரோ அவருக்கு நிச்சயமாக அதிலிருந்து விடுதலை கிடைக்கும் பாதுகாப்பு கிடைக்கும் என்ற கருத்துப்பட நபி அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே கண்ணுக்கு தெரியாத இந்த படைப்புக்கு பயப்படும் அளவுக்கு அந்த படைப்பாளனை பயப்பட நாங்கள் மறந்துவிட்டோம் அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே நல்லதொரு சந்தர்ப்பம் நல்லதொரு ஞாபகமூட்டல் தனித்து வீடுகளுக்குள்ளே இருந்து இந்த நோயை தடுக்க ஒத்துழைப்போம் ஷஹீதுடைய பெ அந்த வெகுமானத்தை பெற்றுக்கொள்வோம் அதிகமாக முடிந்தளவு தர்மம் செய்வோம் அல்லாஹிடம் காலை மாலை அவுராதுக்களுடன் அவனை நோக்கி மீள்வோம் அல்லாஹு தாலா இந்த சோதனையிலிருந்து முழு மனித சமுதாயத்தையும் காப்பாற்றுவானாக ஆமீன் ஆமீன் அலமது இல்லாஹி ரபில் ஆலமீன்